Bon, c'est l'heure de. Ben, c'est l'heure du problème du mois, là, tout de suite, Romano. Eh ben, ah, oui. allez, eh ben, on, je on vais va vous attaquer. laisser quelques minutes. Je vais laisser ma place à, au docteur lui-même en personne. Wow. Le docteur ah. Romano. Oui, il est là. Bonsoir, docteur Romano. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Je... bonsoir. Eh ben, t'as l'air en forme. <rire> docteur Romano avec nous pour les... Ah, Bonjour. <rire> Ça va bien, sinon Je suis avec Thomas Boulle. C'est docteur Maboulle. Non, le docteur Maboulle est mon copain. Oh, bien. merde. Alors, notre docteur, ce soir, pour nous parler des problèmes sexuels des Français, on trouve ça sur les réseaux. Exactement. Exactement. Sur le net, sur des sites internet, dans des forums, tout ça. Bah là, euh, bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est euh... le problème du bois. Et oui, bah on va commencer avec euh, le premier. Alors, vous écoutez bien, il ouais, y a ça. C'est pas mal. Pour... je vais faire dans l'ordre. <rire> J'explique pour ceux et celles qui, qui découvriraient le problème du mois. Il y a cinq patients qu'on va vous présenter. Parmi les cinq, on en choisira tous un. On fait les comptes et on regarde celui qui aura le plus besoin d'aide ce soir. Commençons pour le problème du mois numéro un puisqu'on les fait dans l'ordre. C'est Paul. Paul. Paul, 36 ans, de Besançon. Comme ton neveu qui chie dans les couloirs. Non, c'était l'autre, Oscar. Ah, pardon, excuse-moi. Paul, c'est le rappeur. Ah, c'est le rappeur Yo-Yo. Oui, bah oui. Wiro. C'est Wiro maintenant. Il a changé Wiro, de nom parce qu'avant c'était B. 1.27 Non, 1.3. Je sais pas pourquoi 1.3 d'ailleurs. Non, mais Wiro, je crois que c'est une divinité, je sais pas quoi, il m'avait expliqué. Euh... Ouais, ouais c'est W-H-I-R-O et je crois que c'est un truc. Euh... C'est un dieu de je sais pas de quoi. Un dieu de je sais pas de quoi, très bien. Bon, écoutez, Alors, après, il est dans son euh, délire. Non, mais bon, c'est bien, c'est pas, pas, pas mal. Hein, pas, franchement, là, là je trouve qu'il a. Grave bah, a attends, il y a plein de rappeurs qui ont démarré comme ça, oui, en faisant des trucs tout ça. Là. Vrai, le, le malheur en personne. Mmh. Sur Instagram. Le malheur en personne. <rire> non, mais euh, ah, non, ça, franchement, ces derniers sons, je les trouve mieux. Il a grave progressé, tu vois. Ah ouais, premier sur le Bon, le problème, c'est qu'il faut plus rien à l'école, mais bon, ça, c'est. Autre chose. Oui, voilà, il est en échec scolaire complet. Bon, alors, Paul, quel âge 36 ans, de Besançon, il a écrit. À Doxissimo, lui. Hum. Et alors, le truc qu'il a, c'est qu'il a un problème, c'est qu'il a des GZ. Des... Ouais, bah, putain, il ça a déjà. Beau. Il jute la nuit, quoi. <rire> ah, éjaculation nocturne. Ouais, alors le problème, c'est que c'est incontrôlé. Par exemple, tu vois, il va dormir avec un pote. Il a déjà craché sur un pote, tu vois, en dormant. Oh mm -hmm. Mais euh... c'est horrible. Ah oui, c'est ça. Ah, il dort avec des potes et il crache dessus. Bah, en fait, horrible. il peut pas se retenir, tu sais, ça lui est arrivé. Euh, bon, un jour, tu sais, il était parti en soirée. Il a dormi avec un pote dans le même lit et en fait, euh, le pote, il a hurlé parce que ah, non, il s'est ouais. fait, euh, fait cracher sur les jambes. Bah, bah, attends, tu vois. Il Comment vous On a déjà dormi ensemble, on va nous imagine, je te gigue dessus. Ah, je pense que je te mets un coup de pompe. Mais c'est pas tout seul. Mais j'ai pas fait exprès, ah, je te mets des Ah non, mais vas-y, c'est bon. Dégueulasse. Non, mais tu fous à caleçon déjà. Enfin, je sais pas, moi, j'ai dormi avec toi, il n'y a pas eu de soucis. Hein. Ah bah moi, j'ai gicle pas la nuit, moi. Enfin, pas, pas quand je veux pas, quoi. Ouais. Qui c'est qui a déjà fait des éjaculations nocturnes Non, ça m'est jamais arrivé. Non. Non, euh, non mais sinon, euh, moi, non, moi non. je me purge tellement avant de dormir que. Je me purge le Non, mais tu sais, je me branle tellement avant que. La nuit, je suis vide. Éjaculation. C'est Cédric qui. Qui avait giclé sur un de ses potes. Ouais, c'est ça, bah. Euh, ouais, ouais, il ouais, des et, câlins. Ouais, puis qu'il euh, qu l'avait branlé également, ouais. Ouais. Wow. Pendant, pendant qu'il dormait. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> il fallait bien peut... quand, quand Cédric revient, vous lui rencontrez cette histoire. <rire> il fallait être Non, non, mais le mec, lui, il emmerdait. Même, tu sais, il a dormi avec des copines avec lesquelles euh, c'était pas sexuel. Ah, bah ouais, t'es Et en fait, il, 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 bon, en fait, il crache partout, concrètement. Que si tout qui se couche, il, il dort. Et non, il mais il si tu le sais, ah, ouais. tu dors pas avec des copines, euh, du coup, tu vois. Ouais, mais bon, lui, le mec, il faut bien qu'il dorme. Il va pas dormir, je sais pas, en boule par terre sur la bouquette, tu vois. Tu Comme fais quelque chose. Non mais une couche, tu vas dormir avec une pote, tu vas mettre une couche. Non mais tu, tu, mets, tu mets quelque chose euh, sous ton casque. Les, les gens normaux, Marie. Euh... Non mais où tu mets déjà non, un jogging, au moins ça va pas. Tu vois que non, ça va non, pas partir sur la meuf. Ouais, à la limite. Oui. Non mais t'es complètement. Non, jogging, non mais avec une couche. Une couche. Imagine, tu fais. Excuse-moi, je mets une couche pour dormir. C'est horrible. Moi, bah, perso, euh, ça m'angoisse. Ça m'angoisse encore pire. Tu me plus. Oui. Tu dis ouais, bah vas-y, laisse tomber. C'est moi qui vais dormir. T'emmerdes de pas, je vais dormir par terre. Ouais, c'est mieux. T'imagines, tu dors avec un pote, le mec met une couche avant de dormir. Horrible. Dire qu'il m'inquiète. Oui. Bon, en tout cas, bon, il est très très ennuyé euh, par euh, par cette histoire. Même avec sa meuf, tu sais, euh, tous les jours, euh, elle, elle est réveillée en pleine nuit. Elle lui dit, ah oh, putain, tu m'as encore craché dessus, quoi. Et euh, lui, il a le sexe comme ah, ça, là, qui non, est non, qui comme ça. Ah, ouais. <rire> c'est aussi. Ouais, moi, je dirais, dingue, si hein. Tu dormais avec un pote et ton pote il gique dessus. Non, si c'est un accident que le mec fait ah. pas exprès. Euh, non, mais je, je, je veux pas le, le taper, tu vois. Non, vais... mais déjà, déjà, c'est chelou dormir pile à côté de ton pote pour qu'il te jute dessus. Bah, c'est peut gicler loin. Moi, je suis l'impression. Ouais mais gros mais non, Romano tu te mets au bout du lit Tu peux l'atteindre oh, hein, Romano hein, Si tu dors avec Karim 
Bah, mais non, ah bah, mais dans le cas, c'est pas, pas, pas non plus. Ouais, euh... C'est pas, ouais, tu sais, c'est pas à l'autre but du caisse. Alors, comment tu réagis si Romano te gicle dessus Ah, putain, gros, je dis, mais la voix. Dégueulasse. Ah, putain, tu la dégoûtes, gros. Ah, non, moi, je t'ai déjà jeté dessus, j'ai pas de clavier. Non, mais moi, je te dis, non, mais moi, je pense qu'il y a un coup de pied qui part. C'est pas. Non, mais pas méchamment, mais ça. Ah, dégueulasse, Non, mais c'est un réflexe, tu vois. C'est comme quand si t'as une bestiole sur toi. Il y a une patate qui part, mais sans faire exprès. C'est un réflexe. Moi, j'ouvre la bouche. Ah ouais, non, mais je me mets à hauteur de bit ah, la prochaine euh, fois. Non, moi, c'est un pote me fait ça. Non, non, non. Jamais, bah, putain, dans la. Mais... Ma... Marie, dans toutes tes amis, vous êtes... vu qu'il n'y en a pas un qui est normal. Il <rire> y en a, a, a jamais un qui. Je vous parle de ceux qui sont un petit peu. Non, mais t'en as pas jamais un qui t'a jeté dessus sans faire exprès. Tu sais que vous êtes mes amis aussi, donc vous êtes oui, normaux. Oui, non, bah, comparé à ça, on sait, nous. Non, mais ça t'est jamais arrivé ah ben non, Genre jamais mais... que je chirais... Ouais, désolé Marie, je t'ai craché dessus. Non, mais ah, déjà, je j'ai ressenti, je suis bourré. J'ai dormi, dormi avec plein de potes, mais toujours habillé, tu vois. Enfin, je, je veux dire, il, il, dort, pas il, poil, il dort pas à l'habitat à l'air, tu mais vois. Mais toi, tu dors comment, toi, quand tu dors avec un pote Ah ben habillé, t'es malade Habillé comment non, mais je suis en avec un string ou euh... en string <rire> ou en caleçon. J'aime bien foutre ouais, des caleçons. Tu t'habilles juste pour coucher avec lui, quoi. Ah oui, tu dors pas à poil à poil. Oui, non, je dors jamais à poil. Non, non ouais. mais c'était jamais arrivé. Tellement chiré, tu sais. Ah euh... non, non, non. Ah, Vas-y, viens, on dort à poil. Allez, non, non. Allez, euh, pff, allez, colle la moi, tiens. Au pire, chiré, j'ai <rire> déjà dormi avec euh, des chaussures, mais sinon euh, pas à poil. Et des chaussures <rire> à la place d'un string. J'avais lacé la chaussure au niveau de la vulve. N'importe quoi. C'est bizarre. C'est pas très pratique. Bon donc Claude il fait déjà que ouais, alors... si vous avez euh, si vous giclez la nuit aussi vous pouvez nous raconter hein, vous pouvez nous dire euh, à Piscay Rock 41 759 et 01 53 40 30 ouais ah mais c'est ouais non mais c'est jogging elle a beaucoup de succès Marie hein, sur les messages hein, bah, qui dort ouais, oui. qui dort en jogging oui c'est vrai bah, après c'est normal si après t'as une tâche t'as une tâche sur le jogging ouais mais on s'en fout au moins tu bon, gicles bon, pas sur euh, ta pote euh, ou et ton oui, pote oui c'est vite oui imagine tu fais gicler sur la jambe tu sais que ça me dégoûte moi ah putain je te dis moi il y a un coup de pompe qui part ah moi je je le pousse c'est sûr L'expulse du lit, tu sais, je dis, aïe, casse-toi. Alors, c'est le problème du mois numéro 1. Et c'est le mec qui gerbe sur sa meuf qui dit ça. Ah, mais ben, euh, non, mais tu sais qu'à choisir, je dors avec un pote, je préfère qu'il me chute ah, dessus. Qu'il qu 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 me jute dessus. Hein. Ah, moi, j'ai ah, déjà pareil, un gros. Ah, ouais, tu sais, je préfère. Mi... Bon, bon, vraiment, si je dois choisir, dans l'idéal, s'il peut faire aucun ouais, dégât, je vais ah, ah, Mais Ah, non, mais à choisir, ah, je préfère qu'il me vomisse dessus. Ah, je sais pas. Ah, bah oui, plutôt qu'il gique dessus. Ah, mais de toute façon, moi. Il y a une connotation, mais le vomit, ça sent Non, mais moi, il me dégueule dessus. De toute façon, je pense que je lui dégueule dessus avec l'odeur. C'est ce qui m'est arrivé. Pour avoir déjà testé ça, avoir dormi avec un pote qui m'a vomi du vin rouge dessus. Ah, putain, en fausse. Donc, toi, tu lui rends la Pareil déjà, déjà alors que si ouais. le mec te gique dessus, tu lui rends pas l'appareil. Non. non, non, donc tu vois. <rire> Au contraire, tu t'en vas. Donc, problème du mois numéro 1. La deuxième, c'est Sandra, la 27. Ah, il y a la Zémis, il n'est pas d'accord, moi je préfère le sperme sur la cuisse. Ah, ah, non, ah ouais, chacun, euh, chacun a son avis. Si vous avez déjà des témoignages, vous pouvez nous raconter. Hein. Bien sûr. Hop là. Alors, problème du mois numéro 2. C'est Sandra, 27 ans, de Drancy. Elle a écrit au forum au féminin. Ouais. Alors, elle, elle a un problème, tu sais, elle est vachement. Euh, C'est un peu depuis le Covid, elle est devenue parano des microbes et tout ça. Ouais. Et en fait, euh, pour baiser avec son mec, il faut qu'elle l'emballe dans du cellophane. Voilà. Ah ouais. Hein ah, mais en fait, ça elle. Euh, tu sais, elle, elle est. Elle non, mais elle. Ça, elle est complètement arrachée. Non oui, non, mais bon, elle a. Non, mais elle a un peu traumatisée par. Ah, euh, oui. Tout ce qui est euh, épidémie, microbe et compagnie. Ouais. Tu vois, au départ, elle lui disait Ouais, vas-y, il faut que tu te laves. Tu sais, le mec, elle devait le laver avec plein de produits. Tu sais, euh, non, et en fait, elle, elle a dit Ouais, mais non, en fait, je peux pas. Euh, donc, elle l'emballe avec du cellophane. Non, mais il faut être timbré. Ouais. Ah, bah, complètement. Ah, bah, mais en même c'est la boîte du bois. Hein, c'est ta meuf qui arrive, elle t'a oh. avec du cellophane. Non, mais elle est. Euh, ouais, mais t'es un peu comme ça, Diffoul. Ah, moi, je suis assez maniaque des microbes, ouais. Ah ouais, tu vois. C'est-à-dire ah, que non. par exemple, regardez l'autre jour. Non, mais l'autre jour, j'avais pas d'eau. Je rentre chez moi d'ici. Ouais. J'étais lavé les mains en partant d'ici. Je rentre chez moi et euh, coupure d'eau. Ah bah, merde, ouais. Et ben bah, je ah, suis ouais, revenu ça, ici ah, pour ouais. me relaver les mains. Putain, ouais. Et, euh, et ça, c'est un peu con parce ça que si tu ouvres les portes après, c'est ouais, vide. Mais coup, justement, j'ai fait attention avec les portes, tout ça. Tu me fais retour Ah, moi, tu sais Je peux pas manger si je me suis pas lavé les mains. Ouais, ça, je te comprends. Obligé, Comme je bouffe en rentrant chez moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a dégoûté. Il y a un paquet de jokes, ça me dérange pas. Quand tu vas au resto, il y a même qui sont dans les toilettes, tu vas manger. Oui, non, mais il y a quasiment personne, ouais, qui. Non, mais là, t'imagines, elle emballe son mec avec du. Oui, c'est ça, un truc de ouf. Parce qu'on l'avait fait sur Romano pour que tu maigrisses un peu, non Ah oui, on t'avait mis dans du
Putain, là, euh, il va falloir plus de cellophane du coup. Moi, j'étais les grands cellophanes pour les restos. C'est dans le budget, ouais. Mais là, ça, on va éclater, ouais. là, il va falloir ouais. plusieurs, euh, plusieurs rouleaux. Ah, il n'a pas que ça comme moi. Salut Samir, salut Anna aussi qui laisse euh, qui laisse. Ah, mais c'est la base de se laver les mains. Ah, oui, c'est. Il y a la belle gosse. Ah, tiens, la belle gosse qui nous dit Moi, je suis comme ça, par contre, j'ai une collègue, elle va pisser et elle revient, elle se lave jamais les mains. Ah, non mais moi ce qui me dégoûte c'est un peu les transports tu sais par exemple euh... ah, je touche jamais les bars moi ouais. non mais pas non, ouais, tu mais... tiens aux gens dis fou ah ouais je me tiens aux gens non, mais... mais ouais mais pas le métro ah, tu vois mais même l'avion ça me dégoûte tu sais les, les ah, sièges non, tout mais ça, vrai, ça un... Putain, vous avez pas vu une vidéo d'un mec là dans le dans le métro dans le RER je crois ou dans le métro il, il rentre dans la dans, dans le métro et là il y a une grosse merde ah, sur non, le siège le mec il a chié sur le siège c'est des sur le siège il a mis des jeux arrivent oui mais quand t'es malade t'es malade un samedi ah ouais non mais chier sur un siège chier sur le siège putain c'est quand on est là, il faut. Euh... Ouais, Excusez-moi, c'est pas bien de parler des absents, mais Cédric a déjà chié sur un mur. Ah, ouais, c'est vrai, bon, ouais, il l'a dit. Là, la référence aussi. Il s'est essuyé ouais. dans le rideau, ouais. Il s'est essuyé dans un rideau de. Et dans des draps aussi. Dans Alors qu'en Romanus, il est dans son pantalon, tu vois, il a pas partagé. Voilà, toi, tu chies dans ton pantalon. Voilà. Non, mais moi, le jour où je me mets à classe. chier sur un siège dans le métro, j'ai fait mon fermé. À la salle de sport, les douches sont dégueulasses, on dit le phare là sur, euh, sur la piste Skyrock. Mais parce que les gens, c'est des porcs. Bah ouais, ouais c'est dingue. Ah. Aucun respect pour les autres. Bon, alors c'est le problème du mois numéro 2. Donc euh, elle emballe son mec dans du cellophane parce ouais. qu'elle est. Euh... Bah en fait, ouais, elle a peur des microbes. Elle, 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 elle laisse sortir la bite quand même. Mais la bite, en fait, bon, elle met une capote. Mais en fait, le mec, il faut pas trop qu'il la touche. Euh... Ah ouais, donc il y a une capote sur la bite. Il est... Et donc le mec est complètement. Bah, ouais, comme un peu euh, le truc là dans les sarcophages, là, les. Euh, euh, mou les momies. A... Bah, les momies, ah, voilà, ouais. le mot que j'ai cherché. Elle, elle le momifie à coup de cellophane. Mmh. Non, mais elle dit c'est le Covid, ça l'a un peu traumatisé. Tu vois, ah, le... ça, oui, elle est bien traumatisé, ça c'est sûr. Mais tu sais qu'au tout début du Covid. Euh, du ah, il y a eu Sophie, il y a un pote, il a chié sur un siège de cinéma, dis donc. Ah, bah, voilà, c'est chaud. C'est un crasseux. Ah, ouais. plus la merde. Ah, un gros ah, ouais. Oui, j'ai également ah, chié dans un carouache, oui, exact. Mais bon, j'avais pas. Ah, non, mais bon. Ah, mais dans quoi Dans les trucs qui tournent et après ça niquait les voitures des gens ouais. Mais non, en fait, c'était. Euh, J'étais en salle. Il nettoyait les voitures avec de la merde. Là, en fait, c'était la nuit. Donc le truc. Dans le rouleau, t'as chié J'ai chié, mais. Bah, et moi je ah, c'est un bâtard non mais en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on venait d'un resto et j'ai eu une envie de chier carabiné <rire> je me souviens il y avait la sœur de Carriole et, euh, et j'étais à l'arrière et c'était une voiture trois portes et tiens au départ je dis ouais putain faut vous arrêter faut que je chie quoi et la sœur de Carriole était morte de rire et Carriole elle commence à se faire une montée elle dit non mais vas-y on arrive bientôt et Carriole elle pète un plomb dans la voiture elle fait non non mais là il rigole pas si tu t'arrêtes pas ce con va se chier dessus donc ah, t'arrêtes pression <rire> donc on s'arrête Station service fermée, il y a une joie, tu sais, je ne savais pas trop où aller chier, je me suis dit, ouais, derrière une pompe à essence, il y avait plein de bagnoles qui passaient, et il y avait un peu, tu sais, vers l'arrière, le, ce fameux truc à les rouleaux, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai chié au pied du rouleau, Attends, et je pense que le matin, le mec qui a dû, le premier qui a dû ah laver ouais, sa bagnole, le... euh, c'est ça la merde. Ah ouais, <rire> ouais, 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 en plus, j'ai lâché, j'ai posé une bouse, le mec a dû se dire, putain, il y a un animal sauvage qui a dû chier. Tiens, en parlant de chier, il y a. Non, euh... je lui ai demandé un truc. Vas-y, 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 vas-y. Mais quand tu chies comme ça, gros, tu t'enlèves tout, tout ton, ton pantalon ah bah non, non, tu mets... bah, juste... bah, bah non, mais je me mets accroupi, tu comment vois. Vous bah, faites, ouais. gros, mais comment tu fais Si bah, je quoi. chie comme ça, je me chie dans le ben, moi, gros. Mais non, mais tu bah, le baisses non, suffisamment. Mais... Ah, mais, 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 mais si tu le baisses pas, ouais, tu vas chier dessus. Non, tu sais, je me chie sur les talons. Tu t'es jamais chié. T'as jamais chié accroupi, le chier à la turque. Dans la forêt, Ah oui. Si, mais je sais pas, chelou, gros. Je me, je me... Non, mais tu t'enlèves pas complètement. Ah non, mais, non, moi, c'est. Ah non, mais tu le mets. Il se met de nu quand il va chier. Ah, ah non, mais c'est chelou, toi. Tu le mets ah, sur non, les chiens. Je suis à la turque chez ma grand-mère. Ah non, mais au bled. Ah, j'enlevais mon stellouel, j'enlevais mon caleçon, tout, et j'allais chier, gros. Ah non, mais je sais pas, tu le descends au niveau de, des, des, des mollets, tu vois. Ah non, gros, mais ah non, mais ouf ou quoi Tu vas te chier dans, dans le ben, gros. Ah bah, mais, mais non, c'est impossible, gros. Non, mais des chiens, tu peux pas écarter. Ah bah, il va sous ta poêle. Moi aussi, j'ai le chier dessus. Mais non, mais quand t'es dans des chiottes à la turque, tu mets ça au niveau des, des genoux. Ah, mais le tu Ah, non, non, non j'ai trop peur de me chier dans le bain. Non, mais impossible. Je sais pas, j'ai trop peur, moi. Bah, tu vas, Samy, t'as déjà chié dans les bois. Non, faut bien le baisser le pantalon. Ah, ouais, bah, j'ai jamais ici dans les bois. Mais ouais, non, mais tu chies en plein air. Ouais, mais tu chies dans les bois, dans la mer. Tu vas pas enlever complètement ton pantalon. Ah, non, moi, si t'es aux toilettes là, tu sais, tu le baisses, tu descends ton pantalon. Ouais, non, mais là, t'es assis, c'est pas pareil, gros. Ouais, mais c'est pareil, c'est à croupir. Non, 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 non. Non, mais le pantalon chie, gros. Non, mais ça passe. Ah, non, j'ai trop peur de me chier. T'arrives à chier à croupir, toi je sais pas, je, je, je,
écoutez bien, Marie va vous lire un message. Bah ouais. Vas-y. C'est euh, Youssouf qui dit j'ai un pote, il a chié sur un siège au cinéma carrément. C'est pas vrai. Ouais. Mais c'est ah ouais. horrible. Mais non, ah ouais, non, bah, 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 ah, c'est pour ça que t'as dit. Alors attention, on se me doutait qu'il y avait un. Truc. Alerte info, Youssouf. Ah, ça y est, putain, ça va me suivre jusqu'à minuit. Alors, minute, incroyable, un message. Incroyable. Mais écoutez bien celui-là, c'est extraordinaire. Ah ouais. C'est Youssouf. Il a été au cinéma, il a chié sur un siège. Non, c'est un pote à lui, Marie. Okay. Et vous, et ah vous ouais, avez. Vous avez euh... pas vu la vidéo dans le métro aussi <rire> Avec les portables qui volent. Non, mais Eliano qui parle de son ex-femme qui s'est chié dessus en voiture Bah, sur ah, la lune aussi. Ah, non, je suis pas Elle pas bien. Ah bon en plus, j'ai fait y croire. <rire> oui, il a fait y croire. Bah oui. Bon, ah, et euh, Exomuc pose une question. Je comprends pas comment Cédric a réussi à chier sur un mur. Le caca reste pas sur le mur, il tombe par terre. Non, mais j'ai eu la Non, mais, il, non, mais il nous avait expliqué. Il y a eu une explosion. En fait, ouais, il s'est euh, cambré comme une salope. Ouais, parce qu'il s'est mis à devant le mur. On t'embrasse, Cédric, si tu nous écoutes. Et euh, en fait, il a baissé son pantalon. Comme ça. Il s'est écarté le cul avec ses mains. Ouais. Comme pour ça. En même deux doigts dedans pour bien écarter, comme ça. Comme pour se reculer. Pour faire crochet. Il les fesses, ouais. Il est là, et en fait, il a. Ça a fait. Et ça a fait. Explosion. Crépit contre le mur, quoi. Ouais. Explosion de trou du cul, ça s'appelle. Exactement. Voilà, petit témoignage. Il a ouvert le trou de balle, il a dit. <rire> non, mais c'est cambré comme une pute. <rire> Vous le raconterez demain, l'histoire. Alors. Il a fini de chier. Ah ouais si oui euh, donc ouais là donc euh, c'est ça euh, bah là on euh, était sur le excusez-moi oui. oui il y a ouais, le message va, de Youssouf alors ah alors qu'est-ce qu'il dit Youssouf un pote qui a chié dans un cinéma sur le siège il donc ah ouais pas mal c'est crasseux hein mais Marie tu t'es jamais chié dessus tellement que t'étais bourré ah non mais non non mais ça va je me tire ah oh, il y a une meuf qui a chié pendant qu'elle jouissait oh. ah, ah. Rekem 19 ans il y a pas longtemps j'ai une meuf qui a chié en jouissant j'ai failli crever ah, T'imagines, ah elle bah se lâche ça. tellement, elle a tellement de plaisir que. Putain, il y a plein de gens comme Karim qui enlèvent carrément leurs fringues pour chier. Ouais, Ils ont vu. tous peur, ouais. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Bah, je, là, hier, on en parlait, là, ma pote qui travaille dans un spa, là. Ouais. Un jour, elle a eu des clients, c'était un couple, et euh, tu sais, il y avait les serviettes Vous et compagnie. Et euh, non, en fait, ils sont. Euh, tu sais, elles rentrent. Bon, les gens partent, tu vois, donc elle, elle va pour nettoyer la salle. Et en fait, euh, elle prend les serviettes et se dit putain, mais elle pue. Et en fait, les deux oh s'étaient torchés le cul. La, les serviettes, elles étaient pleines de merde. Pleines. Oui, ils ont fait ça. Hein Ils ont fait ça. Parce que c'était taré, les gens. Tu sais, il y, y avait du PQ et tout. Et les deux se sont torchés le cul euh, ah. dans les serviettes. Et ça elle était obligée de les jeter. Elle pue la merde. Elle pue ah bah, oui, Parce que hein. la meuf, elle les a pris, mais elle a failli vomir. Elle les a ah ouais, gros, bah ouais, tu m'étonnes. Mais il y a de la merde. Et, oh. et sans complexe hein. parce que là en plus tu sais c'était pas un truc public c'était dans une salle privée donc il ah bah, euh, y avait pas de doute ça, que c'était eux qui l'avaient fait quoi je vous rappelle qu'on ah. est toujours dans le problème du mois et qu'on ouais, est, qu est problème du mois numéro 2 oui. bon et donc <rire> on, est, on en était à Sandra là, avec euh, qui emballe son mec dans ouais, le droit, fan, si, là, oui. je ferai un résumé hein, si vous êtes arrivé pendant le problème du mois parce que euh, ah, le, non, perdu le, un peu, le ouais. 1 est déjà on loin mais euh, c'est bien c'est rigolo euh, le problème du mois numéro 3 c'est Anne 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 elle a 36 ans oui une super amie qui s'appelait Anne eh bah tu ah vas voir, j'espère que c'est pas elle. Attention, C'était ma chérie, mais non. Ah. Anne, elle a 36 ah ouais. ans de camp, j'espère que c'est pas elle. Elle a écrit au forum Porno Dépendance. Ah. Elle, elle a un problème, elle, elle a fait un gangbang. Ah bah non, c'est pas elle. Le problème, c'est qu'elle est enceinte, mais elle sait pas de qui. Ah parce qu'il y a des mecs. Ah non. Et euh, bon, bon, ils avaient fait euh, des Comme tests. Comme moi avec mon fils. <rire> oh, bah, elle est malade, toi, elle est tranquille, toi. Je sais pas, c'est qui le père. T'imagines, euh, tu t'annonces à ton gosse, ah. t'es un enfant de gangbang. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, je voulais t'appeler partout. Quelle horreur. Non, mais déjà. Déjà, c'est dangereux, tu mets des capotes. Non, non, mais, non, mais elle a dit, le, le ah, truc, c était, c était c était, ils avaient fait des tests et compagnie. Et, ah euh, ouais, donc très bien. Donc, euh, elle, elle, bon, a priori, elle a dit qu'elle prenait la pilule, mais elle n'a pas dû marcher. Ce là où elle elle a oui, tu es un enfant mais de gangbang. Quel enfer Non, mais en fait, elle a contacté combien les. Combien de mecs Il bah, y avait une, une dizaine de mecs. 10 mecs. Et elle a contacté les 10 mecs. Et euh, bah, elle dit bah, écoutez, les gars, il euh, y en a un qui va être daron. Quoi. Ah, et, regardez euh, Bah, ouais, elle sait pas trop. Ah, ou il partage à 10, peut-être Ouais, pour la garde, c'est pratique. Tous un peu père. Non, mais c'est vrai, ouais. tu peux partir en vacances sans ton gosse. Ah, T'as envie de. Aller en soirée. Ah, mais euh... t'aurais bien être un enfant de tournant. Tu te fais des. <rire> non, c'est pas une tournant, c'est un gangbang. C'est un gangbang, ouais, un gang -bang, oui. Non, mais t'imagines, ouais, mais t'as fait un gangbang, qui se t'en a. T'as envie d'avoir de... un. T'aimerais pas, toi. Bah, surtout, c'est pas mon gosse, que j'en ai à tanker, moi, la meuf, j'étais la niquée. Euh... J'suis... Le but, c'était pas de gagner un gosse à la sortie, hein. Ah ouais, c'est pas le gros lot. Et d'être l'enfant de gangbang. Voilà, je préfère pas le savoir. Moi, je te dirais que l'essentiel est d'être aimé par ses parents. 
Donc lui, il en a 11. 11 ouais. ah, il y a quelques-uns qui vont l'aimer. Par contre, toi, t'as participé, un... participé à un gangbang et la meuf est à pelle. Putain, t'espères que c'est pas toi le père. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'on me disait l'autre fois. Tu chances sur 10, tu dis putain, je suis maudit quoi. Tu le sais qu'à l'arrivée. Et puis la meuf, même si un jour elle veut savoir qui c'est le père et elle veut entamer des démarches, elle va aller. Tu sais, j'ai un juge, j'ai dit, ouais, j'ai fait un gangbang, il y a 11 mecs à aller contrôler. Ah ouais, bah c'est pas illégal. Ouais, mais t'as raison. Ils peuvent aller contrôler les 10. Je sais pas. Ouais. Bah, non, parce qu'il y a un test de paternité, t'es pas obligé. Euh, regarde, j'ai vu une histoire faire, avec euh, Alain Delon. Euh, il y avait un mec ah, qui, obligé, qui ouais. disait que c'était. Bon, a priori, je pense Non, je crois que t'es obligé. Non, si la juge, elle te dit, t'es obligé de le faire. Et si tu le fais pas, t'as des amendes. Et... Ah, ouais, oui, ouais. mais c'est ça, mais je crois. Oui, mais il peut pas t'obliger à le faire. Ouais, en fait, ouais, c'est. En fait, si, en, sur les papiers, elle t'oblige, mais tu veux, tu, si tu veux, tu le fais pas, quoi. Oui, c'est ça. Et c'était le cas d'Alain Delon, en fait. Ouais. Lui, il avait été euh, condamné par la justice à faire un test de paternité. Il a jamais fait. Il a décidé, là. Il a je crois. Harry, ça s'appelait non ouais, 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 bah si, ouais, Non, mais le mec, il ressemblait comme de gros. Ah ouais, c'était. Ouais, euh, bah D'ailleurs, le pauvre, il a une vie de. Euh, quoi Bon, il est décédé maintenant, mais mm. il a une vie de merde. Il, bon, il était pas bien psychologiquement. C'est sympathique, c'est un nom quand même. Ouais, il, ouais il, la euh, famille est sympa. C'est sympa, Oui, c'est vrai, c'est sympa. Et puis là, avec des C'est cool. C'est du propre. Oui. C'est l'autre. T'as trois gosses, t'en déshérite ta moitié et deux pour tout donner à. Ah ouais, non, mais ouais. T'en as un autre. Bon, tu le reconnais pas, il vit une vie de merde, il meurt. Ah ouais, ouais, non, mais c'est sympa, ouais. Non, mais bon, en tout cas, ouais, test de paternité, ouais, es pas, je crois que t'es pas obligé de l'accepter. Hein. Bon, problème du mois numéro 3, donc euh, c'est Anne, le ouais. gang bang, elle est enceinte, elle sait pas de qui. Ah bah le oui, problème du mois numéro 4, l'avant-dernier. Euh, attendez, j'ai perdu. T'as perdu quoi Oui, t'as perdu ta perruque. Ouais, moi aussi, non, non, je pensais à ça direct. Elle tient bien, vous inquiétez pas. Très bien. Euh, numéro 4, oui. Oui, numéro 4, c'est Zoé. Zoé. Ah, encore une fille. Oui. Non, alors c'est un, euh, un mec. Euh, ah, Zoé, un mec Zoé, c'est un mec. Ah oui. ouais Ah bah, chaque pourquoi pas. Ah oui <rire> Je crois que tu faisais une blague à Marie, mais non. Ah ouais, bon, aussi, ah, non. Euh, Il a 40 ans, il est de Nice, il s'appelle Zoé. Bon, en tout cas, son petit sur... il dit que c'est son petit surnom. Oh, c'est ah. mignon. Euh, alors, euh, lui, il a le sexe complètement difforme. Bah C'est-à-dire qu'en plus, en plus, oh, il s'appelle Zoé, il a le sexe difforme. Non, mais bah, en fait, il est. Alors, il dit. Euh, en fait, déjà, il est monté à l'envers, tu sais, il est. Euh... Et, hein il est monté à l'envers, il a la bite à la place du cul. Imagine le mec, elle est couille au-dessus de la bite. Il a il a le gland dans les poils. Bon, c'est très étrange. Non, mais en fait, il est, il est chelou. C'est euh, le truc, euh, il est très large en haut, mais tout, euh, tout petit en bas, au niveau ah, de la ça. base. Ouais. C'est une, une pyramide à l'envers. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de ouais, bosses. Il, il est tout cabossé. Et il est tordu. Ah. Et il se dit, ouais, putain, mais euh, il comment il ça se fait que j'ai. Euh, euh, non, mais il n'y a rien qui va, quoi. Des... Tu sais, même les meufs, ils lui disent, ouais, mais t'as eu un accident. Et tout, <rire> un accident de la bite. <rire> mais tu, tu crois que c'est. Et Marie qui te dit, quand même, j'en ai eu un comme ça. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit on a déjà vu ça. En fait, une fois avec les pervers de Pamela, il y en avait un qui était à l'envers. Ah ça oui. m'avait fait halluciner. Avais un... Oui, c'est ça, oui. Ouais. Il avait un gland énorme et la base toute fine. Ouais. Non, tu sais, j'aurais pas aimé avoir ça. Tu sais, je préfère avoir une petite. Ouais, ouais, mais euh... on avait halluciné, ça faisait une sorte de cœur. Oui, ça existe les opérations de la bite pour la remettre bien Bah, tu avoir des chirurgies. Hein, non, mais tu peux te la faire un peu grossir, mais. Euh... Non, ah, mais juste sors de la déjà de la remettre droite, quoi, tu vois. Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, quoi. Ah mais, non, mais il a fait la, la gueule de Maëva Guénam donc je pense que oui, bah ouais, ouais, ta, ta bite elle ressemble à sa gueule bon, ouais, non, euh, non mais je pense que si c'est courbé comme c'est un problème de corps caverneux tu peux peut-être euh, je pense euh, foutre des tu vois injecter quelque chose pour euh, redresser mais ouais, là à mais ce bon, point là euh, euh, mais euh, ça pas. va c'est quand même euh, oui c'est putain il faut à limite euh, garder votre bite tordue hein, parce que c'est quand même risqué de... c'est mieux oui, ouais. oui non mais c'est clair ouais, bon en tout cas lui ça le met très mal à l'aise qu'en fait les les meufs elles lui disent mais ouais t'as une galère lui il la trouve horrible mais même quand il était gamin tu sais mais parce que même ça se voit qu'il est. Ah, ouais, il est meuf de... Et euh, tu sais, même dans les vestiaires, ses potes, ils lui disent. Oh, c'est <rire> horrible. C'est comme une grosse couille. Donc euh, il complexe vachement là-dessus, quoi. On peut le comprendre, c'est Zoé. Avec un prénom de merde en plus. Oui, il pourrait peut-être. Pour un garçon. C'est joli, oui, mais c'est plus pour une fille. Il pourrait éventuellement également complexer sur son prénom. Exactement. Il n'est pas vraiment adapté à son C'est le problème numéro, numéro 4 et le problème numéro, numéro 5. Et le numéro 5, c'est Adèle de Lille. Elle a écrit au forum Santé Magazine. Mm -hmm. Et euh, elle a 25 ans. Elle s'est fait enculer. Son anus ne se referme plus. Oh, et alors, le problème qu'il y a, c'est que ça l'a fait puer du cul. Tu vois, en fait, il y a une odeur du cul qui, euh, qui, qui se répand constamment. Ah, dans toute la pièce. <rire> non, mais euh, elle se dit, le truc, elle a l'anus qui est resté. Euh, non, mais quand elle a envie de chier, du coup ça tombe tout seul. Bah, hein. non, mais pas, non, mais pas loin. En fait, euh, ça la gêne. Tu vois, bah, quand tu lui regardes
c'est pas mal. Mais qu'elle fout un plug, car. Tu mets du ciment, tu vois. Oui, oui, un plug, Marie. Ah, c'est pas ah, con, ouais, c'est pas existe. con ton idée. Ou un tampax. On a déjà trouvé une, eh, on a déjà trouvé une première solution. Bah ouais. Tu t'es déjà mis un tampax dans l'anus Non, mais ça va pas, Sans mais faire exprès, tu t'es trompé. Quelle est l'idée hein. Bah pour boucher. Mais non, mais jamais de, mais jamais de la vie. Mais bah c'est savoir. beaucoup trop petit. Pff, ah, ah, bah, bah, ah, vraiment, je les aide avec un rouleau de PQ. Moi, j'ai pas de problème. Tout un rouleau de PQ, c'est pas mal. C'est où les rouleaux de ce pain-là là, de, Ce pain-là d'entreprise industrielle. C'est un truc énorme. Le problème, c'est qu'il y a un trop milieu. Ah oui, ça, forcément. Il y a Kix qui nous dit son trou de balle, c'est un diffuseur. Oui, mais d'odeur de balle. Ouais, ouais, c'est ça le problème. Non, non, mais il dit. Tu sais, il y a des gens qui lui disent excuse-moi, mais tu as une odeur. Non, mais là, c'est médecin direct, rééducation. À dalle. Bon, bah je oui, vous rappelle les 5 points du mois. Comme le disent The Show, c'est compliqué de choisir. Romano a mis la barre très haut cette semaine. Ah, bah, il y a des bons clients vrai, aussi. Et ouais. 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 Alors, euh, les 5 problèmes du mois. Il y a en problème du mois numéro 1, il faut choisir un parmi les 5. Hein. Ouais. Paul, 36 ans, de Besançon, ouais. qui, est, euh, bah, qui a des éjaculations nocturnes. Le problème, c'est quand il dort avec des potes. <rire> Ou quand il dort avec des copines et qu'il leur gique dessus, bah, il a reçu parfois c'est mal pris. Le premier du mois numéro 2, c'est Sandra, euh, 27 ans à Drancy, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Euh, qui euh, est devenue parano depuis le Covid. Donc elle emballe son mec pour baiser avec, avec, lui, avec du cellophane. <rire> voilà. et non, mais elle a très peur des microbes, tout ça. Elle ouais. a peur, oui. <rire> le troisième, c'est Anne, 36 ans à Caen. Euh, elle a fait un gangbang, elle est tombée enceinte. Elle ne sait pas de qui, il y avait 10 mecs. Ouais. Le premier du mois numéro 4, c'est Zoé, 40 ans de Nice, avec le sexe difforme. Et le 5, c'est Adèle, 25 ans de Lille avec l'anus qui ne se referme Attends, plus. Il n'y a que des meufs. Et diffuseur de 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 non, non, Zoé, il y a deux mecs. Ah c'est un mec Oui, ouais, il y a c'est, c'est un mec. Il aussi il y a des mec. absences ouais, pendant l'émission. C'est c'est... Ouais. Le, le, Attends, c'est bon, c'est, c'est vrai, vrai que Zoé pour un mec, c'est pas oui. courant non plus. Ouais, hein. ouais, c'est pour ça. Bon. Alors, vous votez entre euh, bah, bah, parmi les 5 oh, problèmes du mois. Tu choisis lequel, Samy ah putain, c'est vrai que c'est. Euh... Ah ouais, là Moi je sais, moi j'ai choisi tout de suite. Moi j'ai Ah ouais Moi ouais, ça y est, choisi le 3 moi. Putain, j'ai ouais, bah, peut-être dire celui-là. Entre ouais, ça et vas-y. la meuf qui pue du cul. Ah, bah, le 5, ouais. Le non, 5, le 3 euh... plutôt, moi, ouais. Donc le 3 pour Samy et pour moi. Voilà. Ah bah moi je vais aller sur le 5 alors. Le 5, la meuf qui pue du cul avec le cul ouvert. Ouais. Comme un tunnel de métro. Comme moi Euh. Marie, ouais, tu prends lequel Non, moi je vais prendre le 2, Sandra, là, qui euh, emballe son mec, là. Ah ouais, bah c'est vraiment le dernier que j'aurais pris, moi, celui-ci. Ah ouais, non, Tu sais, pour les blocages. Et toi, Romano moi, je vais prendre l'enfant gangbang. Ah, comme le, <rire> le, 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 le 3, donc. Le toi. pauvre Moum. Bon, on a les résultats du problème du mois. Je vous les donne. Ouais. Vous avez choisi lequel Le problème du mois, tous les jeudis soirs, on va sur les réseaux voir quels sont les problèmes du mois des Français, les problèmes sexuels des Français. Alors, ça a voté. Ah ouais, seulement 4%. Ah, vous aimez pas les sexes difformes, a priori. Hein. Non, mais bah, ah. en même temps, vous ne donnez pas super envie non plus. Oui, là. C'est à l'envers, là. Il s'appelle Zoé, c'est un garçon. Oui, oui. C'est ça, ouais. Il est de Nice et il a un sexe complètement difforme en forme de pyramide à l'envers avec des bosses de partout. C'est spécial quand même. C'est ça, une pyramide, mais cabossée, oui. Ouais. Et il arrive dernier, 4% des voix. Quatrième, juste devant, on trouve le problème de Sandra avec euh, bah, le, le mec qu'elle met dans du cellophane pour, euh, pour baiser avec ouais, lui parce, parce qu'elle est elle... phobique des microbes. Exactement. Imagine. Ah, le... Je l'ai mis bien celui-là, t'es un, moi. T'es un mec, tu tombes sur elle, t'es content, tiens. <rire> C'est clair. À la place numéro 3, on a le problème de Paul qui éjacule sur ses potes ou sur les copines d'ailleurs euh, la nuit quand il dort avec. Euh... Éjaculation nocturne, ouais. Voilà, mais il s'en rend pas compte, hein. les, les autres se ouais, réveillent. Ouais, 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 il... Quoi, il s'en rend compte, parce que des fois, il s'est embrouillé avec les gens quand même. Les autres se réveillent, ils sont retapissés. Oui, ça lui pose des problèmes. Je me recoiffe un peu. Bah oui, pour le problème du mois. Après, à la place numéro 2, ah, c'est plus serré là. On retrouve avec 24% des voix l'anus ouvert. L'anus ouvert, c'est l'anus de Adèle, 25 ans. T'as pas un peigne, Marie Vous n'avez pas un peigne Non. J'ai une brosse, brosse. tu veux une brosse Une petite brosse, je veux bien, oui, s'il te plaît. Donc Adèle et son anus ouvert qui diffusent des odeurs. 24%. Et vous avez choisi. Le problème de Anne, 36 ans de Caen, ouais. avec euh, le gangbang. Ah bah comme, comme nous, euh, Romano, Samy, on, ouais, a, ouais, ouais, on ouais, a écouté ouais. pour lui. Le meilleur c'est choix. votre problème du mois. Écoutez bien, voici ce qui ah, s'est c'est passé. Quoi, c'est, brosse, s'il te plaît. c'est ma brosse à chatte. Ah, c'est une brosse à chatte. Ah, ah, chatte moi, j'ai, j'ai les cheveux très longs, mon chat. Ouais. J'ai les cheveux entre les jambes, mais ils sont longs. Ils ouais. arrivent au niveau des genoux. Non, ils arrivent juste en haut du cul, putain, le mec. C'est la brosse de berger allemand. Alors, on est sur Insta, là, t'es en train de le filmer. C'est la brosse Alors. du chien de la ZAD. <rire> Romano, le problème du mois, vas-y, cet <rire> été. C'est la brosse de sac à puce, ah ouais, le non, chien non, de la ZAD, c'est son petit nom. <rire> Alors, vous avez choisi le, le problème de Anne. Euh, Anne, ouais. Très 6 ans, à quand le gangbang. Alors... Ah, vous êtes très content. Bah oui, c'est celui pour lequel vous avez choisi.
Bonjour. Le du mois. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Anne. Salut Anne. Moi c'est Karim. <rire> Enchanté Karim. <rire> Bonjour Anne. Salut Anne. J'ai fait 36 ans il y a de ça 3 mois. Mmh. Et pour fêter cette nouvelle année qui commençait pour moi, j'ai décidé d'organiser un gangbang. J'en voilà. avais déjà l'envie depuis quelques années. Je me suis dit pour mes 36 ans, je dois franchir le pas. J'ai donc convoqué des amis et également des inconnus à venir me baiser les uns après les autres. Ils étaient 10. C'était vraiment super. Elle était contente. J'ai aimé me faire remplir à comme... <rire> ah ouais. au fur et à mesure. C'était tellement bon. Le dernier baignait dans le sperme des neuf oh. précédents. Oh. Oh. J'aimerais pas, pas être le dernier à passer. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. T'es le dernier à passer. C'est vrai que tu baignes dans le sperme des, le sperme des autres. Ah. Je crois que je vais dégueuler. Non, mais déjà, tu te, tu te couvres pas. T'imagines, le dernier, il décide de faire un cunier à la meuf. Ah non, mais là, ah. le mec aussi, euh, euh, il, la matière, le mec, ouais. il est suicidaire. Tu vois, vrai, avec une euh, case dans il... le <rire> <rire> ouais, ah, ça. Oh. Bien entendu, on, euh, tout le monde s'était testé et j'avais exigé d'avoir les examens des tests réalisés pour ah bah éviter toute maladie. Oui. Mais j'avais tellement envie d'être rempli de sperme. J'en ai pris dans tous les orifices, ah. dans la bouche, dans le vagin, mais également dans l'anus. Bravo. J'ai même eu droit, cadeau ultime, à une triple pénétration. Un dans oh, la bouche, oui, oh, un dans le, dans le vagin et un autre oh, dans l'anus. Franchement, c'était merveilleux. Je me suis fait secouer dans tous les sens. C'était super. Vraiment un super anniversaire. Bah, c'est clair. <rire> non, on aura appris ça avant l'anniversaire de Cédric, on lui aura offert. Tout ça, ça s'est passé dans ma chambre. J'étais allongé et il faisait la queue. Et ils C'est le, le cas de le dire, oui. Ils, en, ils entourait le lit ouais. et je disais et c'était moi qui désignais celui qui devait me faire l'amour après. Donc spécial, les mecs en fait ils étaient là, ils étaient en train de demander à côté d'autres mecs qui oh. bondent. Ils font la et elle, disait toi, toi, toi. C'est ça exactement. D'accord. Oh. J'avais l'impression. Et là tu stresses en te disant c'est comme au BAU quand tu es choisi pour une équipe de foot et que tu vois que ton nom il arrive ouais, pas et que t'es choisi en dernier. En dernier là. Et alors là t'es dégoûté, elle te choisit en dernier, tu te dis ah non putain c'est pas possible. Non mais déjà tu vas un truc comme ça, vous y ah, putain vous y a rien un truc comme non, ça. Moi, je suis pas gang bang moi. Ah ouais non mais c'est quand même particulier. Mais bon admettons la meuf elle est super mignonne tout ça, il ouais. euh, y a 10 mecs et toi t'es. Ah tu vas Tu vas ou pas Ah tu passes en dernier ah. tout Non non, ouais, ouais, dernier, non, ça, euh, non, non après ce sera ma deuxième question. Ah voilà. Putain, franchement, je suis célibataire, je suis en galère. On me propose ça. La meuf, elle est bonne. Je vais la niquer, quoi. Ouais, c'est un délire avec des potes, j'y vais. Ah ouais Alors, je pense aussi, j'y vais. Alors, vous êtes tous testés, vous êtes tous sains, tout ça. Et vous avez donc pas de capote, rien. Et. Elle vous choisit en dernier, comment vous réagissez Non, j'y vais pas. Gros. Non, mais de, moi, je lui dis direct, je lui dis, ouais, faut pas ouais, que je dans passe la première moitié. Dernier, je... Non, non, mais tu te choisis en, en dernier. Non, non, je lui dis, je... Non, 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 voilà. dis au pire, tu me suces. Non, tu vois, les autres, ils te kennent, moi, tu me suces, ça me ouais. va. Donc, bah, bon, il a fait d'être pas en dernier. Non, je la kenne pas en dernier, non, j'ai Ou alors, peut-être, je suis pour le cul, moi. Moi, je la vide, peut-être. Non, mais donc, déjà, vous y allez, quoi. Bah oui, Déjà, bah bah c'était la première question, mais t'as toujours un train de retard, ma pauvre. Ah, non, mais, bah, je voulais lire un message. Je voulais lire un message. De Youssouf. J'ai le message de Youssouf. Oui, tu vas, toi. Youssouf qui est allé au cinéma, dis donc. Mais on s'en branle, Marie, de Youssouf bah quoi, qui est allé au cinéma, qui a des rapports Youssouf, avec le grand parle de Youssouf. Ouais, ouais. Oui, tu vas euh, Non, moi, comme Karim, moi. Je, juste, euh, je me fais sucer. Oui, mais donc, ah, tu vas, tu vas, tu vas. Tous les ah, bah, mecs, oui. ils vont, mais, quoi. De toute façon, on y est de base, déjà. Si y a la question, c'est qu'on y est. Ah Oui, c'est la deuxième ah, question, ah. c'est vrai. Non, moi, je pense que j'ai bourre le cul. Je me dis qu'il y a peut-être moins de sperme dedans. <rire> ouais, au pire, ouais, non, au pire, ouais, voilà. Tu vois. <rire> voilà. Bah, bah, écoute, il y en a qui vont se sucer. Moi, j'ai bourre le cul à ce moment-là. Ah, ouais, super il y a euh... Samy va être dans le sperme du sol. Ouais, <rire> c'est ouais, les gars. Ouais, a... Oh, j'ai l'impression de me baigner dans le vieux oh, port. Hein. Ça, ah, ouais, ça sent le vieux port un peu, votre délire. Ah, putain. Euh, il a fait ça, lui, il se barre direct. Euh, moi, ça m'intéresse pas. Pendant ce temps-là, il lit le message de Youssouf. Elle. Ouais, il est allé au cinéma. Il y a Youssouf, c'est vrai, ouais. Alors, oui, j'avais l'impression d'être une reine et d'avoir mon harem et de dessiner comme ça les hommes les uns après les autres. Qui avait le droit de me faire l'amour. Ça m'a terriblement Excité. Non mais je comprends son délire, elle, elle était ouais, elle avait ouais. 10 hommes à sa disposition quoi. Je m'étais mis un habit comme, un peu comme Cléopâtre. Ah bah wow, wow, ouais, 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 Je voulais être la reine. C'est ça, la reine Cléopâtre, oui, euh, c'est ça. Le problème c'est qu'il y a un... <rire> C'est qu'il y a un sacré hic. Oui. En effet, 
je prends bien entendu la pilule, mais le problème c'est que euh, il y a de ça un mois, je j'ai senti que j'avais des nausées au départ, j'ai pris ça pour une petite infection style gastro etc. Mmh. Je me suis dit bon, peu de chances que ça arrive. J'ai fait un test de grossesse en faisant pipi sur euh, le bâton. Voilà. Clear blue. Ah clear blue. Ouais, 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 ouais. Oui. Il est positif. Et voilà, bonne ah, ben voilà, c'est super. Oh, Vous imaginez tout de suite le problème. <rire> Je ne sais pas qui peut être le père, étant donné oh, qu'ils ouais. étaient 10. Oh là là. Aucun moyen de le savoir, ouais, j'imagine. J'ai bien regardé sur Internet. Par la suite, j'ai été faire une prise de sang pour bien vérifier que j'étais bien enceinte. Je me suis dit peut-être que le test a foiré. Bon, en même temps, euh, ouais, ceux-là, ils sont non, vachement après, ouais, ouais, très après, fiers. Si la meuf, par exemple, dans, 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 dans les 10 mecs, avait trois blacks et que le, le petit, il n'est pas black, déjà, elle peut enlever les, les blacks, tu vois. Ah, tu peux prendre ouais, ouais. vrai. C'est vrai. Oui, mais là, le problème, c'est qu'il n'est pas encore quoi, là. Ouais, c'est ah, ça, il faut attendre, ouais. C'est parce que même à l'échographie, elle ne verra pas la couleur. Hein. Ah non, ça non. Ouais. Là, ça serait bien ça oh qu'il fasse un truc où tu peux voir la couleur. Euh... Ah, ce serait ouais, c'est vrai. Ouais. Comme ça, au moins, bon, elle saurait quoi. Mais ça marche pas. Oui, non, mais non, c'est euh, le, le test, euh, le test par la prise de soin a confirmé que j'étais bel et bien enceinte. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. D'un côté, ça me dirait bien d'être maman. D'un autre, expliquer oh non, à mon non, fils qu'il est né de... lors d'un gangbang. L'année de mes 36 ans. En plus, ce sera peut-être une fille, gros. Tu sais même pas. Oui, c'est vrai. Ah. Oui, c'est vrai, oui. Et enfin, lui expliquer, c'est pas ah simple non, non plus. Hein. C'est quand même un peu délicat. Oui, J'ai peur que derrière il se fasse traquer si des gens venaient à l'apprendre. Vous ah. imaginez à l'école qu'on le dise que qu il est un fils de gangbang ou une fille ah, de fils ou fille de gangbang et même expliquer ça à mes parents. J'ai fait un gangbang par je... maman. Si je... J'ai bien envie de leur annoncer que je suis enceinte. Ils vont forcément de me demander de qui. Difficile à assumer auprès non, de ses déjà, parents. Tu peux dire que t'as deux mecs, tu vois. Tu n'es pas obligé de dire que tu t'es fait baiser ah, par dix mecs. Euh, ah, ouais, bah, attends, ouais. je sais pas. Moi, je dis ça. Oh. Non, moi, je suis pas une non, fille. Mais mais déjà... Moi, je dis ça à ma mère. Je pense qu'elle fait un malaise. Maman, euh, je me suis fait ken par deux mecs. Ouais, euh, ouais, je sais pas qui est le père. Ah, ouais, je, 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 je pense qu'elle. Euh... Et par dix. Ah, c'est chaud déjà. Oui. Non, Et mais par dix, c'est pire. Je dis même pas. J'ai pas envie d'être. De te faire mourir ma mère. <rire> non, non, mais moi je pense qu'elle fait. Tu sais qu'elle peut faire une attaque. Hein. Comment va gérer ta mère, Marie Tu disais, hein euh, tu disais, bon, je suis enceinte, mais je ah ne mais sais pas. Ma mère, déjà, père. elle a failli tourner de l'œil quand je lui ai dit que j'étais enceinte à 16 ans. Si ah, déjà, donc... elle a du mal à l'accepter. Non, mais en fait, elle le sentait. Elle s'était arrêtée sur la route, elle m'avait dit, euh, je sais. Je sais, je, je sais, sais. Tu, vas, tu vas me dire un truc chelou et tout, elle savait. Euh, si je lui avais dit ça, mais euh, pff, je sais même pas si elle m'aurait. Euh, m'aurait encore parlé après. Tu sais, je pense qu'elle m'aurait euh, ah, insulté. Mais moi, je sais pas. Non, mais tu peux pas dire ça à tes parents. Mais tu sais, peux pas, en fait. Quand même un minimum de respect, tu vois. Tu vas pas dire, j'ai fait un. Enfin, je sais pas, je suis pas une fille, mais t'imagines, tu dis à tes parents, je me suis fait gangbanger. L'image que tu donnes de, de toi à tes parents, tu vois. Bah, déjà, tu sais, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Non, mais à la limite. Non, mais je me suis fait gangbanger et je suis enceinte. Non, mais tu tiens, t'assumes. Bon, tu fais le truc, elle, tu vois, la meuf, elle est adulte, elle a 36 ans, elle fait bien ce qu'elle veut avec son cul. Et et Arwan, il dit, euh, Arwan, 21 ans, il dit, mais elle est conne, elle a qu'à juste dire que c'était un coup d'un soir et qu'elle a pas le contact du mec. Ouais, ah, mais même ah, ça. Ouais, au lieu de... Bon, la ouais, suite de la lecture, du ouais. ah. parce qu'on était dedans là. Je ne sais plus quoi faire. Ah, bah, ça, c'est sûr. Ah, bah, J'hésite. Dans un sens, je voudrais avorter, mais je ne suis pas trop pour. Et d'un autre côté, j'aimerais le garder. Bah, garde -le. Mais comment trouver le père à la fin <rire> J'ai regardé ah, sur internet, c'est impossible à savoir avant. Non, puis t'es pas sûr que le père ait envie d'assumer. Euh... Ah, ouais, ouais, ouais. Bon. Je m'entends bien avec les 10 mecs, de, mais de là annoncer à l'un d'entre eux qu'il va être père, je les ai tous appelés en disant que j'étais enceinte. Oh, là, là, là. Certains ah, m'ont raccroché vrai. directement au nez et m'ont dit, <rire> dit Je ne veux pas savoir. Je, veux pas savoir ouais. je ne sais plus quoi faire, je vous en supplie, aidez-moi, je suis paumé. Merci de votre aide. Mon anniversaire, du coup, est complètement gâché. Ouais, ouais. Bah, ah, bah, ah, oui. Que l'anniversaire, euh, merci. Non, mais bon, l'anniversaire, le gangbang, elle voulait dire. Et on fait le, la réponse du problème du mois, là, tout de suite. Ah, ah, mais... Notre problème du mois à ah. un autre enfant de gangbang. Fils ou fille de gangbang. Ouais, exactement. C'est pour Anne. Qui est enceinte de 10 mecs. Euh, quoi, 10 mecs Non, bon, il y en a un qui a, ouais, un a, un. Y en a un qui a tiré le gros lot. Ou même deux qu'on nous, on nous disait, parce que c'est vrai que ça peut. C'est très rare, mais ça peut se faire euh, féconder deux fois. Là, ça serait le pompon. Ah, le pompon, pompon ouais, deux gosses, <rire> euh, deux pères différents. Il y a total. deux fils ou, deux, ou un fils et une fille de gangbang. Bah, Alors, qu'est-ce qu que répond. Euh, comment il s'appelle le type euh, Jackie, euh, attends, c'était comment Jackie Sodomy, c'est ça Je crois, tu sais. Jackie Sodomy. C'est Jackie Sodomy. C'est ouais, ça. Qu'est-ce qu'il répond Jackie Sodomy. Ma chère Anne. Oui. 
Je pense que là, il faut quand même réfléchir. <rire> Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ça. On a la chance de vivre dans un pays où l'avortement où où est autorisé. Oui, et légal. C'est vrai. Certes, c'est un choix très personnel, mais dans ton cas, il faudrait peut-être sérieusement y songer. Car, euh, imagine... Ah bah, je suis à sa place, j'avorte. Oh. Non mais ouais, c est, c est, ah bah... sérieusement, oui, je pense que là, bon. Ah ouais, Car ouais. imagine, c'est bien sympa, bon, tu ne seras pas la première fille à, entre guillemets, à faire un enfant toute seule. Mais, euh, mais euh, je ne suis pas sûr que l'homme qui a participé au gangbang soit prêt, lui, à assumer un enfant qui a été conçu de cette manière. En plus de ça, il va, il va falloir que tu te lances dans des démarches fastidieuses. En fastidieuse. effet, il va... Il va falloir convaincre les 10 de faire un test de paternité. Pas, pas évident. Ah non, mais ça va être une galère. Je pense que tu te mets dans de gros problèmes avant même que l'enfant soit là. Et si tu euh, le sens, je pense qu'il faudrait peut-être songer à l'avortement. Effectivement, seul toi et toi-même peut prendre cette décision C'est vrai. difficile et douloureuse mmh. pour, ces, pour certaines femmes. Mmh. Et, pas facilement et pas facile à vivre pour certaines d'entre elles également. Pas facile à lire également pour eux. Exactement. Je vais vous lire gens, un message mais... de Youssouf après. Vas-y, vas-y. Ou alors, il faut, il faut te dire que certainement, si tu gardes l'enfant, il faudra l'assumer seul et qu'il ne connaîtra jamais son père. C'est un choix et oui, c'est à toi de c'est à toi de décider. La prochaine fois, je te conseille vivement de mettre des préservatifs si tu as l'intention d'organiser un nouveau gangbang. C'est mieux <rire> pour ouais. tes 37 ans. Et peut-être vérifier avec ton gynécologue euh, cette histoire de pilule. Car si elle n'a pas fonctionné, ce n'est pas normal non plus. Elle ne te convient peut-être pas. En tout cas, bon courage car euh, le chemin va être long et semé d'embûches. Moi aussi, je m'en suis pris. Ah bah, c'est clair. Hein. <rire> bon courage et à bientôt.